हाँ जी बेटा अपने इस लेक्चर के अंदर आप डिस्कस करा ओपरेटर ओपरेटर बेसिकली एक सिंबल है जोड़ा ओपरेशन करने वास्ते यूज हों या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रैशन के अंदर अपने वेरिएबल और लिटरल्स किमें मैन्यूपलेट हो रहे हैं वो वास्ते आप ओपरेटर यूज करते हैं इस चीज़ में आप एक बहुत ही सिंपल जी एग्जाम्पल समझते हैं आप इतने आ एक एग्जाम्पल लिया आप की करना है वन और टू दो नंबर का सम करना है हूँ देखो जे आप सम करना है तो वो वास्ते अपन प्लस ओपरेटर चाहिए प्लस ओपरेटर तो बिना आप सम नहीं कर सकते तो इतने आप सम करने वास्ते प्लस ओपरेटर यूज कर रहे हैं हूँ देखो इस एक्सप्रैशन के अंदर की है अपने को प्लस ओपरेटर अपना ओपरेट कर रहे हैं कि ओपरेट कर रहे हैं वन और टू पर देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई भी ओपरेटर जोड़ा है वह ओपरेशन परफॉर्म कर सकता है तो ओपरेशन ता ही परफॉर्म करेगा जो वो कोई, कोई वैल्यूज़ हो स्टेटमेंट के अंदर अपना प्लस ओपरेटर जोड़ा है वह वन और टू के उपर काम कर रहा है इट मीन ओ वन और टू का एड कर रहा है तो अपना ओपरेटर जिन्हों वैल्यूज़ के उपर काम करता है उन्होंने वैल्यूज़ में आप कहने ओपरेंड ओपरे ओपरेटर अपने को कई तरह के होंगे है आप इनू दो तरीके कैटेगराइज कर सकते हैं अकोर्डिंग टू ओपरेशन और अकोर्डिंग टू नंबर ऑफ ओपरेंट तो पहला आप गल करते हैं कि नंबर ऑफ ओपरेंट्स के अकोर्डिंग अपने कि तरह के ओपरेटर आप सी के अंदर यूज करते हैं अपने को तीन तरह के ओपरेटर है यूनरी ओपरेटर बाइनरी ओपरेटर एंड टर्नरी ओपरेटर यूनरी मतलब एक इतने एक आप गल कर रहे हैं ओपरेंट की कोई भी ओपरेटर जोड़ा एक ओपरेंट न कम कर सकता है उन्होंने आप यूनरी ओपरेटर कहने जिमें इतने मैं एग्जाम्पल्स लै रखी हैं प्लस 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 माइनस माइनस हूँ तुम देखो कि आप इतने माइनस फाइव लिखे है हूँ माइनस फाइव तो मतलब की है कि ये एक नैगेटिव वैल्यू है हूँ जो फाइव इतने है माइनस आप है वो माइनस आप दस रहा है कि ये एक नगेशन का साइन है जोड़ा आप शो कर रहा है कि फाइव एक नैगेटिव वैल्यू है तो इतने माइनस के नाल सिर्फ आप एक ही ओपरेंट यूज़ किया तो इतने अपना माइनस ओपरेटर जोड़ा है वह यूनरी ओपरेटर का कम कर रहा है सेम ओवे प्लस प्लस ओपरेटर प्लस प्लस ओपरेटर अपना इनक्रीमेंट ओपरेटर है जोड़ा एक स्टैप वैल्यू इनक्रीज करता है जिम्मे आप कही कि आप इतने प्लस प्लस फाइव लिखे है तो इतने प्लस प्लस फाइव जो आप लिखा तो यद मतलब की है सिक्स ये की करेगा फाइव के अंदर वन एड कर देगा इस तरह ही आप माइनस माइनस मीनस अपना डिक्रीमेंट ओपरेटर यूज कर सकते हैं दैन नैक्सट अपने को आता है बाइनरी ओपरेटर बाइनरी ओपरेटर वो ओपरेटर है जो दो ओपरेंट के नाल कम करती है जिमें आप कही कि आप प्लस करना है तो आप दो नंबर का प्लस करा माइनस करना है डिवाइड मल्टीप्लाई करना है आप दो नंबरस न कंपेयर करना है ग्रेटर दैन चैक करना है लैस दैन चैक करना है क्लीयर आप कोई वैल्यू असाइन करवा है मान लो आप एकवल टेन लिख रहे हैं तो इक्वल आप ही लिखा ना जो वे राइट और लैफ्ट दोनों साइड आप कोई वैल्यू दे रहे हैं तो यद कुछ एग्जाम्पल्स जिम्मे देखो आप फोर प्लस फाइव लिखा हूँ प्लस ओपरेटर हमेशा ऐड करता है तो उन्होंने दो ओपरेंट ही चाहिए है इक्वल का मतलब की है कि राइट साइड वाली वैल्यू जी है वह लैफ्ट साइड में असाइन करवा दे तो इतने भी अपन दो ओपरेंट ही चाहिए है एवें ही आप कंपेयर करना है तो भी आप दो ओपरेंट ही लेने पैनगे दैन नैक्सट अपने को आ जाता है टर्नरी ओपरेटर टर्नरी ओपरेटर तो मतलब की है कि जिथे आप तीन ओपरेंट यूज करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर अपने को सिंगल ही ओपरेटर है टर्नरी ओपरेटर जिन्हों आप कंडीशनल ओपरेटर भी कहने जिद अंदर आप तीन एक्सप्रैशन यूज करते हैं ये अपना एक समोल फंक्शन की तरह काम करता है ये फस्ट एक्सप्रैशन आप दें जिन्हों आप कंपेयर करना हों जे अपनी फस्ट एक्सप्रैशन ट्रू है तो अपनी सैकेंड एक्सप्रैशन कम करती है अदरवाइज अपनी थर्ड एक्सप्रैशन कम करती है तो इन चीज़ों आप अगे डिटेल पढ़ा प्रोग्राम्स बना के नैक्सट अपने को आ जाता है कि जे आप नम ओपरेटर्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो फंक्शन फर्दर कैटेगराइज किए जा सकते हैं ओपरेटर फर्दर कैटेगराइज किए जा सकते हैं जिमें कि अर्थमैटिक ओपरेटर असाइनमेंट ओपरेटर रिलेशनल ओपरेटर लॉजिकल ओपरेटर कोमा ओपरेटर एंड बिटवाइज ओपरेटर 
ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਆਪਰੇਟਰ ਆਂਦੇ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਮੋਡੂਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਮੋਡੂਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹੈ ਆਪਾਂ 10 ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ a ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a 10 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦੇ a ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ a 5 10 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 10 ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ a ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ 5 b ਤਾਂ ਇੱਥੇ b ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ a ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ b c ਤਾਂ ਇੱਥੇ b c ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਆਫ b ਵੈਲਿਊ ਆਫ c ਦੋਨੋਂ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ a ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਸੇਮ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਔਰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਔਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਪੰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਆ 5 ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਮਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਮੋਡੂਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ x ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x 5 5 ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ x ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਐਡ ਕਰਕੇ x ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ x x 5 ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x 5 ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ x x 5 ਦੇਣ ਤੇ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਐਸੇ ਤਰ੍ਹ
टेन लेस दैन ट्वेंटी तो ये तो अपना ट्रू है तो अपने को आंसर की आ जाएगा ट्रू हूँ देखो नैक्सट अपने को ऑपरेटर है इक्वल 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 जोड़ा है वो कंपेरिजन ऑपरेटर है कंपेयर करने का काम करता है इक्वैलिटी चेक करता है ए देखो आप एक पिछले सिंगल इक्वल किया सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है वह की करता है राइट साइड वाली वैल्यू में चक के लैफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन करवाद है बट जो आप दो इक्वल कट्ठे यूज करते हैं तो वो कंपेयर करता है कि की दोनों वेरिएबल अपने इक्वल है जे दोनों साइड वाले वेरिएबल ओपरेंट जोड़े है अपने इक्वल है तो यह अपन ट्रू रिजल्ट देगा अदरवाइज फॉल्स देगा तो इतने आप लिखे ए इक्वल इक्वल बी इन्हें की चेक करना कि जे दोनों इक्वल है तो अपना ट्रू आंसर दे दे तो हूँ इतने अपने दोनों इक्वल नहीं है ए टेन है और बी ट्वेंटी है तो अपना रिजल्ट की आएगा फॉल्स हूँ नैक्सट अपने को आता कि आप ग्रेटर दैन इक्वल और लैस दैन इक्वल यूज कर सकते हैं जो आप लैस दैन दें तो वह सिर्फ लैस से ही ट्रू होएगा ग्रेटर दैन के केस च सिर्फ ग्रेटर होने ही ट्रू होएगा सपोज करो कि अपने ए की वैल्यू भी टेन है और बी की भी टेन है तो आप दें कि ए लैस दैन बी हूँ वह लैस तो है नहीं तो उस केस च अपनी कंडीशन फॉल्स होगी आप ए ग्रेटर दैन बी देवे तो भी अपनी कंडीशन फॉल्स होएगी बट जे आप लैस दैन या ग्रेटर दैन ओपरेटर यूज करते हैं वो इक्वल साइन लगा लेंगे तो वह लैस दैन के नाल इक्वल न भी पिक करेगा मतलब कि जे दोनों पास टेन वैल्यू है तो आप जे लैस दैन इक्वल ओपरेटर यूज करा तो भी अपनी वैल्यू ट्रू आएगी और ग्रेटर दैन इक्वल यूज करा तो भी अपनी वैल्यू ट्रू आएगी दैन नैक्सट अपने को आ जाता है लॉजिकल ओपरेटर आप हमने पढ़िया कि रिलेशनल ओपरेटर दो वेरिएबल्स न कंपेयर करता है क्लीयर बट जो अपने को मोर दैन वन कंडीशनस आ जाए हैं तो उन्होंने आप लॉजिकली चेक करना है कि हूँ अपना आंसर ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा सपोज दो कंडीशन है दोनों चो एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी तो आप कहे कि अपना रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स इस तरह के कंपेरिजन में करने वास्ते आप लॉजिकल ओपरेटर यूज करते हैं ये की करता है कि अपन मोर दैन वन रिलेशनल एक्सप्रैशनस न मर्च करके कंपेयर करके अकोर्डिंग रिजल्ट दिता है ये अंदर आप तीन ओपरेटर यूज करते हैं एंड ओर एंड नोट एंड ओपरेटर अपना उदों काम करता है उदों आप ट्रू रिजल्ट दिता है जो अपन दोनों एक्सप्रैशन ट्रू है जो दोनों चो एक भी फॉल्स होगी तो अपना रिजल्ट फॉल्स आएगा और की कहना है और तो मतलब की होंगे या मतलब पहली एक्सप्रैशन ट्रू है या सैकेंड एक्सप्रैशन ट्रू है दोनों चो कोई एक भी ट्रू है तो और आप ट्रू रिजल्ट दे देगा तो नोट हमेशा की करता है नोट जोड़ा है वह आप रिवर्स रिजल्ट देन का काम करता है मीनस कि जे अपनी एक्सप्रैशन ट्रू है तो आप फॉल्स रिजल्ट देगा जे फॉल्स है तो ट्रू रिजल्ट देगा आप एग्जाम्पल न समझते हैं सपोज आप दो वेरिएबल है ए और बी ए की वैल्यू थ्री है और बी की सिक्स है आप चेक किया कि ए लैस दैन फाइव हूँ देखो ए लैस दैन फाइव है थ्री फाइव तो लैस है अपनी कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन आप दी बी ग्रेटर दैन फाइव बी ग्र फाइव तो ग्रेटर होना चाहिए था। था सिक्स अपना कंडीशन ट्रू होगी हूँ एंड की करता है एंड आप उदों ट्रू रिजल्ट दिता है जो तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो हूँ इतने अपन दोनों कंडीशन ट्रू है तो अपने को रिजल्ट की आएगा ट्रू बट सैकेंड केस आप कि ए लैस दैन टेन हूँ ए टेन तो लैस है अपनी कंडीशन ट्रू बट सैकेंड साइड आप देता बी ग्रेटर दैन टेन हूँ आ कंडीशन अपनी फॉल्स होगी क्योंकि सिक्स का टेन तो छोटा है क्लीयर तो इतने अपने को फस्ट कंडीशन ट्रू है बट सैकेंड अपनी फॉल्स है तो एंड की कहें कि जो दोनों ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा तो इतने हूँ अपने को रिजल्ट की आएगा फॉल्स हूँ आप गल करते हैं ओर ओपरेटर की हूँ ओर के अंदर की है ओर का रूल की है कि जो दोनों चो एक भी ट्रू तो अपना रिजल्ट ट्रू हूँ देखो फस्ट एक्सप्रैशन के अंदर आप हमने कंपेयर किया कि दोनों कंडीशन ट्रू ए लैस दैन फाइव है और बी ग्रेटर दैन फाइव है दोनों ट्रू तो नैचुरल है कि ट्रू रिजल्ट आए गई बट जे एक ट्रू और दूसरी फॉल्स है तो जिमें हम तुम देखो कि आप ए लैस दैन टेन दे रखे अपना ट्रू है बट बी ग्रेटर दैन टेन ही फॉल्स है तो इतने अपना जो आप और ओपरेटर यूज किया हुआ तो अपना रिजल्ट की आएगा ट्रू दैन नैक्सट अपने को आ जाता है नोर नोर की करता है अपना 
ਰਿਵਰਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਮਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕੋਮਾ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ int a 3 int b 4 int c 8 ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ int a 3 b c 8 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਪਰੇਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੋਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਬਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਨਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਛੇ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਨਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ bitwise and bitwise or bitwise xor edi main ek choti si example tonu deni ha kyunki e bina practical tonu samajh nahi aayega ta jado apa program start karange odo inu apa further detail ch karange but filhal choti si example nal apa inu samajhde ha itthe ek example le rakhi hai shift left hun dekho shift left to matlab ki hai jive hun apa man lo ek value le le ya variable le le ya x x di value seven hai ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਦੀ ਬਾਈਨਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਈਨਰੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ x x ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ 1 ਬਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸੀਮਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 14 ਬਿਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਬਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਸ ਟਾਈਮ 7 ਦੀ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40 000 ਔਰ 310 0 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 3 ਬਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ A ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 10 20 30 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਫੋਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 20 ਔਰ 30 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 600 ਅਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 610 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 100 200 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੌਰੀ ਪਲੱਸ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 200 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਅਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 10 ਨਾਲ 30 ਅਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਟ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ A B ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ A ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਹਨਾ A ਪੜਿਆ ਪਲੱਸ ਪੜਿਆ ਫਿਰ B ਪੜਿਆ ਬਟ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਆਪਾਂ A 10 ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਚੱਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ A ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਿਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ A 10 ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 7 ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਲਿਖਤਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕ